Memiliki tanaman yang berbuah lebat sepanjang tahun seperti ini Tentu menjadi idaman semua orang ya teman-teman Namun terkadang kenyataannya adalah Kita dihadapkan pada kenyataan yang memiliki tanaman yang tumbuh subur Namun tidak mau berbuah teman-teman Kemungkinan itu adalah karena kurang nutrisi Jadi tanaman adalah makhluk yang sama seperti kita butuh makanan, butuh vitamin, butuh nutrisi untuk tumbuh kembang maka dari itu di dalam memelihara tanaman kita juga harus memenuhi kebutuhan tanaman terutama pada fase generatif supaya tanaman kita berbuah lebih banyak, berkembang lebih banyak tapi kebutuhan nutrisinya juga tercukupi lalu pupuk apa saja yang bisa kita berikan kepada tanaman pada fase generatif nah kali ini saya akan memberikan tips bagaimana cara meracik pupuk untuk fase generatif supaya tumbuh bunga yang banyak dan berbuah lebat jangan kemana-mana tonton terus ya sampai faham supaya tidak gagal faham teman-teman oke langsung saja jadi jod Oke cara pembuatannya pertama bahannya adalah ini lindi dari ketebok pisang teman-teman jadi untuk cara membuat lindi ini sudah saya buat videonya silahkan dicek di e, deskripsi nanti saya kasih linknya yang kedua adalah e, air kelapa air kelapa ini sangat bagus sekali untuk tanaman pada fase generatif teman-teman banyak kandungan kalium dan fosfatnya serta hormon yang sangat baik untuk membantu pertumbuhan tanaman kemudian ini ada micin atau MSG teman-teman kita juga tahu bahwa MSG ini sangat bagus untuk tanaman yang penting tidak terlalu banyak untuk dosisnya teman, -teman. nah berikutnya ada mikroorganisme lokal teman-teman ya, ini adalah moltrasi teman-teman bisa menggunakan EM4 dan yang terakhir ini adalah molase teman-teman oke langsung saja kita campurkan bahannya yang pertama kita masukkan dulu lindi ketepok pisang ini sangat bagus sekali kandungan fosfat dan kaliumnya kemudian yang kedua adalah air kelapa ini adalah andalan saya teman-teman air kelapa ini luar biasa ya bermanfaat sekali buat tanaman di fase generatif teman-teman yang berikutnya adalah MSG nah MSG ini cukup kita gunakan satu sendok makan saja ya jangan terlalu banyak kalau penggunaan MSG ini terlalu banyak justru akan mengakibatkan tanaman kurang bagus teman-teman untuk dosis cukup 2 gram per liter air ya sahabat e, jadi nanti ketika pengenceran e, pupuknya kita harus tepat dosisnya kemudian berikutnya adalah kita menggunakan dekomposer ya atau bioaktivator atau e, bisa menggunakan EM4 juga ya teman-teman cukup udah tutup saja sebetulnya dikasih agak banyak juga tidak apa-apa jadi efek negatifnya gak ada kemudian molase ini sebagai starter bagi mikroba yang ada di dalam bahan ini ya teman-teman cukup menggunakan dua tutup botol saja kemudian kita aduk rata sampai homogen dan kita fermentasi bahan ini selama kurang lebih 1-2 minggu ya teman-teman supaya hasilnya makin jos Nah yang terakhir kita masukkan ke dalam botol untuk proses fermentasi ya teman-teman Untuk dosis aplikasi teman-teman gunakan satu banding 15 ya satu bagian pupuk dan 15 bagian air kemudian campurkan dan aduk rata Oke siap digunakan untuk siram-siram tanaman yang akan dibuahkan ya teman-teman 